హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్ ఎస్పీ యూట్యూబ్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ సురేష్ ఎప్పటికప్పుడు ఛానల్ యొక్క అప్డేట్స్ అండ్ న్యూస్ అప్డేట్స్ కానివ్వండి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కానివ్వండి జాబ్ అప్డేట్స్ కానివ్వండి ఎగ్జామినేషన్స్ ఏవైతే పోస్ట్ పోయిన డేట్స్ కానివ్వండి తర్వాత యూనివర్సిటీ ఎగ్జామినేషన్స్ క్రీ షెడ్యూల్స్ కానివ్వండి ఎప్పటికప్పుడు ఇన్స్టెంట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ పొందాలనుకుంటే ఛానల్ యొక్క టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ యొక్క లింక్ అనేది నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేశాను ఇప్పటివరకు మీరు జాయిన్ అవ్వకపోయింటే జాయిన్ అవ్వండి తర్వాత ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం పాలీసాక్రైడ్లు అంటే ఏంటి అవి ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి అనే దాని గురించి చూసాము అదేవిధంగా ఇక్కడ స్టార్చ్ అంటే ఏంటి అనే దాని ఇక్కడ మీరు పైన చూసుకున్నట్లయితే స్టార్చ్ గ్లైకోజన్ అంటే కనపడుతున్నాయి కదా స్టార్చ్ అంటే ఏంటి అంటే ప్లాంట్స్లో స్టోరేజ్ అయ్యి స్టోర్ అయ్యి ఉండేటువంటి ఫుడ్ మెటీరియల్ అదేవిధంగా గ్లైకోజన్ అంటే ఏంటి అంటే అనిమల్స్లో స్టోరేజ్ అయ్యి స్టోర్ అయ్యి ఉండేటువంటి ఫుడ్ మెటీరియల్ ఇంతవరకు మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో చూసాము మీరు ఆ వీడియో చూడకపోయింటే ఆ వీడియో లింక్ కూడా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను అది చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో చూసినట్లయితే మీకు కొంచెం క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఇక్కడ స్టార్చ్ అనే టాపిక్ గురించి మాట్లాడదాం ఈ వీడియోలో మనం స్టార్చ్ వచ్చేసి ఇది నిల్వ పాలిష్ శాక్రైడ్ స్టార్చ్ అంటే ఏంటి స్టోరేజ్ పాలిష్ శాక్రైడ్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై స్టార్చ్ స్టార్చ్ ఈస్ ఈ టైప్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ పాలిష్ శాక్రైడ్ ఇది మొక్కలలో నిల్వ ఆహారం ఈ విధంగా ఉంటుంది ప్లాంట్స్లో స్టోరేజ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ లాగా ఉంటుంది స్టార్చ్ అనేటువంటిది అదేవిధంగా ఇది గ్లూకోజ్ మోనో శాక్రైడ్ వచ్చి ఏర్పడుతుంది స్టార్చ్ అనేటువంటిది ఏ విధంగా ఏర్పడుతుంది గ్లూకోజ్ యొక్క మోనో శాక్రైడ్ వచ్చి ఏర్పడుతుంది ఏది స్టార్చ్ అనేటువంటిది ఇది అమ్మైలోజ్ మరియు అమ్మైలో పెక్టిన్గా ఉంటుంది ఇది ఏ విధంగా ఉంటుంది స్టార్చ్ అనేటువంటిది అమ్మైలోజ్ మరియు అమ్మైలో పెక్టిన్గా ఉంటుంది తర్వాత ఇది మొక్కలలో మాత్రమే ఉండి జంతువులలో లోపిస్తుంది మొక్కలలో మాత్రమే ఉండి జంతువులలో లోపిస్తుంది అది ఏంటి అని క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఏది ఏం ఆన్సర్ చేయాలి మీరు స్టార్చ్ అనేటువంటిది ఎక్కడ ఉంటుంది అది మొక్కల్లో ఉంటుంది ఎందులో ఉండదు జంతువులలో ఉండదు ఏమిటి అది స్టార్చ్ నెక్స్ట్ ఇవి ఎక్కువగా వరి గోధుమ మొక్కజొన్న బంగాళదుంపులలో ఉంటుంది స్టార్చ్ అనేటువంటిది ఎక్కువగా ఎక్కడ దొరుకుతుంది వేటిల్లో ఉంటుంది అని చూసుకున్నట్లయితే వరి వరిలో ఉంటుంది తర్వాత గోధుమలలో ఉంటుంది అదేవిధంగా మొక్కజొన్నలో బంగాళదుంపలో ఉంటుంది స్టార్చ్ అనేటువంటిది ఎక్కువగా దొరికేటువంటి వాటిని రికగ్నైజ్ చేయండి అని చెప్పేసి క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు మ్యాక్సిమం వీటిల్లో ఉంచి వస్తుంది చూడండి వరి గోధుమ మొక్కజొన్న బంగాళదుంప వీటిని స్టార్చ్ ఎక్కువగా దొరికేటువంటి పదార్థాలుగా పరిగణలోకి తీసుకోవచ్చు అదేవిధంగా గ్లైకోజిన్ గ్లైకోజిన్ అంటే ఏంటి అనే దాని గురించి మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఇది నిల్వ పాలిష్ శాకరైడ్ ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది స్టోరేజ్ పాలిష్ శాకరైడ్ అనేటువంటిది స్టార్చ్ కూడా నిల్వ పాలిష్ శాకరైడే కాబట్టి అందుకే వన్ ఆఫ్ ది స్టోరేజ్ పాలిష్ శాకరైడ్ అంటాం ఒకటే ఉంటే ఓన్లీ స్టోరేజ్ ఓన్లీ వన్ స్టోరేజ్ పాలిష్ శాకరైడ్ అంటాము ఇంకా రెండు మూడు కానీ ఇంకా అంతకంటే ఎక్కువ ఏదైనా ఉన్నప్పుడైతే వన్ ఆఫ్ ది స్టోరేజ్ పాలిష్ శాకరైడ్ అంటే ఉన్న వాటిలో ఇది కూడా ఇంకో ఒకటి అని చెప్పేసి ఇది నిల్వ పాలిష్ శాకరైడ్ గ్లైకోజిన్ ఇస్ ఆల్సో ఏ స్టోరేజ్ పాలిష్ శాకరైడ్ ఇది జంతువులలో నిల్వ ఆహారం స్టార్చ్ వచ్చేసి మొక్కలలో అంటే ప్లాంట్స్లో ఉండేటువంటి స్టోరేజ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ ప్లాంట్స్లో ఉండేటువంటి నిల్వ ఆహారం స్టార్చ్ అదేవిధంగా గ్లైకోజన్ అంటే ఏంటి అంటే జంతువుల్లో ఉండేటువంటి నిల్వ ఆహారం జంతువుల్లో ఉండేటువంటి నిల్వ ఆహారాన్ని గుర్తించండి అని అడిగినప్పుడు గ్లైకోజన్ అని చెప్పి ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది సుమారు ముప్పై వేల గ్లూకోజ్ మోనో శాక్రైడ్ వచ్చి ఏర్పడుతుంది ఇది ఎన్ని గ్లూకోజ్ శాక్రైడ్ వచ్చి ఏర్పడుతుంది అంటే అప్రాక్సిమేట్గా థర్టీ థౌసండ్ గ్లూకోజ్ శాక్రైడ్స్ వీటి ద్వారా ఏర్పడుతుంది ఇది జంతువులలో మాత్రమే ఉండి మొక్కలలో లోపిస్తుంది ఇందాక చూసుకున్నట్లయితే మొక్కలలో మాత్రమే ఉండి జంతువులలో లోపించేటువంటి స్టోరేజ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ని గుర్తించండి అని అడిగినప్పుడు మీరేం ఆన్సర్ చేయాలి స్టార్చ్ అని చెప్పి ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా జంతువులలో మాత్రమే ఉండి మొక్కలలో లోపించేటువంటి స్టోరేజ్ పాలిసాక్రైడ్ అంటే ఏంటి అని అడిగినప్పుడు ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది గ్లైకోజిన్ అని చెప్పేసి ఆన్సర్ రికగ్నైజ్ చేసి ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీరు తర్వాత ఇది కాలేయం కండరాలలో నిల్వ ఉంటుంది గ్లైకోజన్ అనేటువంటిది ఎక్కడ నిల్వ ఉంటుంది కాలేయం మరియు కండరాలలో నిల్వ ఉంటుంది దీని యొక్క స్టోరేజ్ కెపాసిటీ అయిపోయిన తర్వాత హ్యూమన్ బాడీలో కానివ్వండి యానిమల్స్ బాడీలో కానివ్వండి ఆ యొక్క ఎనర్జీ అనేటువంటిది ఏ విధంగా స్టోర్ అవుతుంది అంటే ఫ్యాట్స్ రూపం
బాడీలో అనేది అది స్టోరేజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇది న్యూట్రిషన్ అనే టాపిక్లో మీకు మ్యాక్సిమం క్లియర్ అవుతుంది ఆ న్యూట్రిషన్ అనే టాపిక్ ఒక లింక్ కూడా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను చూడండి అదేవిధంగా కైటిన్ అనేటువంటిది ఏంటి కైటిన్ అంటే ఏంటి అనేది చూసుకున్నట్లయితే ఇది కీటకాల బాహ్య స్థిరపంజరంలో శిలీంధ్రాలు కనకవశంలో ఉంటుంది ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది ఇది కీటకాల బాహ్య స్థి పంజరంలో శిలీంధ్రాల కనకవశంలో ఉంటుంది ఏది ఏది ఉంటుంది ఇక్కడ కైటిన్ అనేటువంటిది ఇది ఎన్ ఎసిటైల్ గ్లూకోసమైన్ ప్రమాణాల చేత ఏర్పడుతుంది కైటిన్ అనేటువంటిది ఏ విధంగా ఏర్పడుతుంది అని చూసినట్లయితే ఇది ఎన్ ఎసిటైల్ గ్లూకోసమైన్ ప్రమాణాల చేత ఏర్పడుతోంది నెక్స్ట్ సెల్యులోస్ అనే దాని అనేటువంటి దాని గురించి చూసినట్లయితే ఇది మొక్కల యొక్క కనకవశంలో ఉంటుంది జంతువులలో ఉండదు సెల్యులోస్ అనేటువంటిది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే మొక్కల యొక్క కనకవచంలో ఉంటుంది అదేవిధంగా జంతువులలో ఉండదు ఒకసారి క్వశ్చన్ని ఒకవేళ హార్డ్గా అడగాలనుకున్నా ఏ విధంగా అడుగుతారా అని చూద్దాను మొక్కల యొక్క కనకవశంలో ఉంటుంది కానీ జంతువులలో ఉండదు అంటే ఏంటి ఏమి ఉండదు సెల్యులోస్ అనేటువంటిది ఇంకొక విధంగా తిప్పి అడిగినప్పుడు ఎలా అడుగుతారు జంతువులలో ఉండదు కానీ మొక్కల యొక్క కనకవశంలో ఉంటుంది దీనిని గుర్తించండి అని అడిగినప్పుడు కూడా సెల్యులోజ్ అని చెప్పేసి ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇది సుమారుగా ఆరు వేల గ్లూకో గ్లూకోజ్ మోనోసాక్రిలచే ఏర్పడుతుంది ఎన్ని గ్లూకోజ్ మోనోసాక్రిలచే ఏర్పడుతుంది సుమారుగా అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ సిక్స్ థౌజండ్ గ్లూకోజ్ మోని మో గ్లూకోజ్ మోనోసాక్రైట్స్ ద్వారా ఇది ఏర్పడుతుంది ఇది ప్రపంచంలో అతి ఎక్కువగా ఉండే సహజ పాలిమర్ ఏది సెల్యులోస్ సెల్యులోస్ అనేటువంటిది ప్రపంచంలో అతి ఎక్కువగా ఉండేటువంటి పాలిమర్ ఇది మానవుడి లాంటి మాంసాహారాల్లో జీర్ణం కాదు ఇది చూడండి ఒకసారి ఇది మానవుడి లాంటి మాంసాహారుల్లో మాంసాహారుల్లో జీర్ణం కాదు కారణం సెల్యులోజ్ అనే ఎంజైమ్ లోపించడం వలన మానవులు వంటి మాంసాహారుల్లో జీవన జీర్ణం కానటువంటిది ఏది ఏది ఒకసారి చూడండి మీరే చూడండి ఒకసారి సెల్యులోజ్ అది ఎందుకు జీర్ణం కాదు అంటే సెల్యులోజ్ అనేటువంటి ఎంజైమ్ లోపించడం వలన కానీ శాకాహార జంతువుల్లో జీర్ణం అవుతుంది కారణం సెల్యులోజ్ అనే ఎంజైమ్ ఉంటుంది మాంసాహార జీవుల్లో జీర్ణం కానటువంటిది ఏది సెల్యులోజ్ శాకాహార జీవుల్లో జీర్ణం అయ్యేటువంటిది ఏది సెల్యులోజే రెండు క్వశ్చన్లు ఇక్కడ కవర్ అయినాయి ఒకటే క్వశ్చన్ ఉంటుంది దీన్ని రెండు విధాలుగా అడగచ్చు మళ్ళీ ఇంకొక విధంగా ఎలా అడుగుతారని చూద్దాం మాంసాహారుల్లో జీర్ణం కాదు కానీ శాకాహారుల్లో జీర్ణం అవుతుంది ఎందుకు అలా విధంగా అవుతుంది సెల్యులోజ్ యొక్క ప్రెసెన్స్ వల్ల శాకాహారుల్లో జీర్ణం అవుతుంది సెల్లులో యొక్క డెఫిషియన్సీ వలన కానివ్వండి సెల్లు యొక్క యాబ్సెన్స్ వల్ల కానివ్వండి మాంసాహారుల్లో జీవనం కాదు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ సెల్యులోజ్ అండ్ స్టార్చ్ దీనికి సంబంధించి టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ నెక్స్ట్ మ్యూకో పాలిస్ సాక్రెట్స్ అనే టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇప్పటివరకు మీరు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోయింటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉండేటువంటి బెల్లైకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి అప్పుడే నేను పోస్ట్ చేసేటువంటి వీడియోస్ అనేవి మీకు నోటిఫికేషన్స్ ద్వారా వస్తాయి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం ఛానల్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి టెలిగ్రామ్ లింక్ అనేది మీకు కింద గ్రూప్లో డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను థ్యాంక్ ఫర్